。近年有许多关于护二零隐身轰炸机的消息。近日，美国国家利益网站就发布了一篇文章，文章称西安护二零中国自己的 B 二隐身轰炸机来了。虽然目前护二零还没有具体的交付时间表，但是越来越多的报告称护二零将在二零二零年代中期投入批量生产。早在二零一五年就有报道称，中国空军正在开发轰六的后起飞机。轰六是从一九五零年代起经苏联许可生产的图幺六重型轰炸机的变形。该文称，虽然目前还没有任何经过验证的照片或可能的轰二零原型机的照片，但有关飞机的所有公开信息都表明，该机翼的机体设计都可以与其他新一代轰炸机，包括 B 二幺 Raider 和俄罗斯 PAK DA 相提并论。他们设计护二零的射程至少为八千五百公里，甚至可能更长。作为参考 ，PKADA 的推测范围约为一万两千公里。护二零几乎可以肯定会以压音索飞行，相隐身和深度穿透能力置于原始空气动力学性能之上。按照新出现的 PLAAF 原则，护二零可能会采用强大的电子对抗程序包以及扩展的传感器套件，用来与附近的友好单位处理和共享战场信息。护二零的有效荷载至少为十吨，尽管其精确武器装载方面。尚无更多细节。该文章称，虽然目前还没有任何经过验证的关于“呼二零”发动机的信息，但是一些报告称，轰炸机使用的是 WS 幺零涡扇发动机的改进版，与中国新型的歼二零第五代战斗机一样，“呼二零”原型机的初始系列批次很有可能使用旧版本，但是比较可靠的发动机一起装运，这是权宜之计，直到新的更先进的发动机得到全面认证并大规模生产为止。文章称，在二零一八年。中国国防机构中国国防在线发布了一段视频，庆祝西安飞机工业公司成立十周年。该视频包含渲染图形的大部分内容，描述了中国军事航空的历史，随后以简短的预告片形式展示了可能代表“呼二零”的飞行翼战斗机。根据我国军事分析家的说法，“呼二零”的制造目标不仅是为了将“轰六”替换下来，而且还要将中国的力量投射范围扩大到第二年之外。既从日本到密克罗尼西亚的空间，中国解放军希望有一种战略轰炸机。该轰炸机可以在第三条链条内运作，也就是从阿留申群岛开始，并延伸到夏威夷以外的地区。如果能达到这种范围，那么可以对某些国家形成更强有力的威慑。那些所谓的第三岛链也就不足为惧。近几个月，美国的侦察机、轰炸机等经常飞到我国沿海地区。如果“呼二零”来了，那我们也可以去夏威夷周边转一圈，让他们也体会一下自由航行。否则，老是按照他们双标的标准来。可不行。美国海军部长布雷斯韦特在二零二零年十一月宣布重建美国海军的第一舰队。十二月二日，布雷斯韦特在美国国会参议院上正式确认了这项计划。重建的美国海军第一舰队将是一支远征军，基地建立在海外。据此前披露的消息，美国海军希望把他的第一舰队的总建立在印度、新加坡或是西澳洲这些地方。不过，在美国放出消息之后，印度、新加坡方面没有任何回应。十二月五日，澳大利亚方面高调回应，希望美军第一舰队的总部设在澳大利亚。美国海军现有多少支海军舰队？美国海军名义上现有七支舰队，实际上具有战斗力的舰队只有六支，分别是第三、第四、第五、第六、第七、第十舰队。第三舰队负责东太平洋，第四舰队负责中南美洲，第五舰队负责中东地区，第六舰队负责欧洲。第七舰队负责西太平洋，第十舰队原来主要为反潜，现在改为负责海军信息化网络。美国海军的第二舰队现在也实际存在，第二舰队是二战后建立，为支持北约专门针对苏联作战的海军舰队。在苏联解体之后，观察俄罗斯二十多年后，美国海军认为俄罗斯正在失去了对手价值。二零一一年九月，撤销了第二舰队的编制。不过，仅过去七年时间。俄罗斯重振海军的计划引发了美国人的警觉。二零一八年五月，美国海军部长宣布重启第二舰队。二零一九年十二月三十一日，第二舰队正式恢复编制，投入运营，隶属美国海军司令部，支援北约对抗正在复兴的俄罗斯舰队。为什么美国海军现役没有第一舰队？第一舰队在美军的历史上也是存在的，建立于二战后的一九四七年一月一日，服役于一九七三年二月。第一舰队同第三舰队、第七舰队一起负责太平洋的防务，其中第一舰。队。对第七舰队都部署在西太平洋。一九七三年，美军将第一舰队并入第三舰队，撤销了第一舰队的编制。美军最强舰队是哪支？第三舰队现部署在东太平洋，是美军最强大的舰队。其作战面对的主要对象是中俄两大海军舰队。该舰队现有超过一百艘舰艇，其中拥有尼米兹号、文森号、罗斯福号、史坦尼斯号四个航母打击群。美军现役有二百九十艘舰艇，十艘有战斗力的航母打击群，超过三分之一的力量部署在第。
三舰队保护美国本土。美国海军为何重建第一舰队？美国海军重建第一舰队同重建第二舰队的目的是一样的，不是说美国海军遭到了威胁，而是美国整体的焦虑感造成的。重建第二舰队是为了针对俄罗斯，重建第一舰队是为了针对中国。不过有意思的是，二零一八年美军重建第二舰队，二零二零年决定重建第一舰队，都是特朗普在美国总统的任上完成的。这位总统虽然在任上除了延续上任未完成的战争之外，没有发动新的战争，但是却不遗余力地扩大了美军的编制规模。不仅是海军的第一、第二舰队的重建，特朗普任上还建立了人类的第一支太空军，引发国际广泛批评，拉开太空军备竞赛的序幕。可以说，其任。上虽然没有发动新的战争，但是对未来世界的和平却一患无穷。美军第一舰队首先基地是印度和新加坡，但澳大利亚最殷勤。在二零二零年十一月，美国海军在鼓吹重建第一舰队之际，其毫不掩饰其希望的该舰队的基地建立在印度旁边，并为此专门到印度商讨该事。不过，至今，美国为第一舰队最青睐的两个国家——印度和新加坡，对美军第一舰队都保持了沉默。第一舰队部署在印度洋最符合美军的意图，东向和支持太。平洋的第七舰队，西向可支持中东的第五舰队，但印度洋一向被印度视为自己的势力范围。印度的卧榻之策岂能容美军撒野？况且请身容易送神难，印度海军还拥有雄心勃勃的打造全球海军的目标。何况引入美国海军，无疑同时导致更多的弹道导弹对准本国，印度焉有不知之地？所以印度没有给美国人面子，新加坡也出于差不多的理由，也没有给美国人面子。迄今为止，只有澳大利亚蹦跶的最高，积极响应美军重建第一舰队呼声，但离美军想要的相距甚远。美军第一舰队驻扎澳大利亚，对外军是好消息。澳大利亚因地理距离的原因，这个大洋洲国家被强制纳为太平洋国家，自此甘愿充当美军在太平洋的搅屎棍，一直以来都不断刷存在感。如若美军将第一舰队部署在澳大利亚，很明显难以达到美军部署的目的，战略作用被严重削弱。某种意义上，短期内美国海军的舰艇和兵。基本上不会有太大的变动。如若要在澳大利亚重建第一舰队，最大可能就是要将第七舰队的舰艇和兵员调整到第一舰队。果真如此，美军看上去增加了一个海军舰队，对于我国来说，看上去算是利好消息。毕竟众所周知，第七舰队最重要的作战对象就是我国。美国海军陆战队于十一月三十号发出噪音通知，称工程师将从十一月二日至四日进行实弹测试，试验中的轨道炮武器系统将产生巨大噪音。通知将波托马克河试验场及爆炸试验区开辟出来，暂停了该试验场的其他工作任务。声明并未指明武器系统的相关类型信息，但是定位明确是一种轨道炮武器系统。这种武器系统由美军于二零零五年率先提出并开始研制。然而，目前不仅尚未部署，且发展颇显缓慢，甚至在数年间大有落后于我军电磁炮技术的趋势。在二零一六年五月，美军试射了一款称之为“超级大炮”的试验性轨道炮，利用电磁轨道炮将炮弹加速，速度之快，当时时速为每秒一点六公里。动能之猛，足以媲美陨石之坠落。当时的《华尔街日报》报道提及，这种动能武器有一天将改变军事战略，保持美军装备的领先地位。然而，到二零一八年时，我们就已经扭转了这种美军希望一家独大的局面。商业内幕报道指出，虽然美国从二零零五年率先研制电磁炮，但是由于一般炮弹内的电子元件无法承担高过载的问题，导致电磁炮无法制导，于是美军就将其阉割了，并对于中国坚持不懈的研究表示怀疑，称虽然中国已。已经在电磁炮研究上领先了美国，但是美国人仍然认为该炮弹无法制导，高速炮弹还会损伤炮管，不具备实用价值。只是曾经百般推阻、不看好电磁炮的美军，如今为何又疑似试射轨道炮武器系统？看来还是逃不过真相定律。其实不仅今时今日，当美国陆军发现中国在坚持轨道炮，并且已经拟定将其用于零五大狙之上时，他们就已经按捺不住了，采用了通用电子公司不被看好的轨道炮概念，并提出陆军自己的轨道炮设计要求，只是到现在才真正付诸实践而已。时至今日，第二批零五五已经传出万事俱备、直线电磁炮上舰的消息来，这也让奋斗方向错误而放弃高耗能电磁炮的美军，在率先提出武器战略部署的情况下，反而落后于人，逐渐开始慌乱起来，而隐隐呈现出小步快跑的趋势，被拒赶谁也就不言而喻了。这样看来，并不应该问美军还能领先多久，因为是否领先都已经难说了。大众机械四月间的报道称，美国海军的轨道炮计划不仅缺乏资金。且没有关于部署的连贯计划，导致开始于二零零五年的这一电磁炮系统几乎溺死在海里，一点动静也没有。所以我们才看到如今试验的陆基武器装备。
。按理说，美军研制新武器，台媒原本都是一副乐享其成的态度，这次却一反常态。在十二月二日，中时新闻网的报道中，不仅置评吵死人，而且对于新武器由海上的试验转为陆上的试验做法大惑不解，真是不做饭不晓得柴米用度，令人失笑。